அனைவருக்கும் வணக்கம் நான் உங்கள் விவசாயி இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது தென்னை மரத்துக்கு எந்த அளவுக்கு உரங்கள் வைக்க வேண்டும் அதே மாதிரி அதை எந்தெந்த பருவத்தில் என்ன முறைகளை வைக்க வேண்டும்ன்றத நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இப்போ தென்னையெல்லாம் நிறையா ரகம் இருக்குது நம்ம குறிப்பாக நம்ம தமிழ்நாட்டில் பார்த்திங்கன்னா நெட்டை ரகம் இருக்குது அப்புறம் குட்டை ரகம் இருக்குது இந்த நெட்டை ரக கண்டுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா அது வச்சு ஒரு வருஷத்தில் தொழு உரம் பத்து கிலோ யூரியா முந்நூற்றி இருபத்தஞ்சி கிராம் அப்புறம் நம்ம சூப்பர் அப்புறம் பொட்டாஷ் வந்து ஐநூறு கிராம் வேப்பம் புண்ணாக்கு ஒன்றரை கிலோ இந்த மாதிரி இது வைக்கணும் அதே இது ரெண்டு வருஷ கண்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா தொழு உரம் வந்து இருபது கிலோ யூரியா அறநூற்றம்பது கிராம் சூப்பர் அப்புறம் பொட்டாஷ் வந்து ஒரு கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்கு வந்து ரெண்டரை கிலோ வைக்கலாம் அதே இது நெட்டை அப்புறம் குட்டை கண்டுகளுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வச்ச ஒரு வருஷ கண்டுக்குனா தொழு உரம் வந்து பதினஞ்சு கிலோ யூரியா ஐநூறு கிராம் சூப்பர் வந்து முந்நூற்றி எழுபத்தஞ்சி கிராம் பொட்டாஷ் வந்து எழுநூத்தம்பது கிராம் வேப்பம் புண்ணாக்கு ஒன்றரை கிலோ இந்த மாதிரி வைங்க அதே இது ரெண்டு வருஷ கண்டுனா தொழு உரம் முப்பது கிலோவும் யூரியா வந்து ஒரு கிலோவும் சூப்பர் வந்து எழுநூத்தம்பது கிராம் பொட்டாஷ் ஒரு ஒன்றரை கிலோ வேப்பம் புண்ணாக்கு ஒரு ரெண்டரை கிலோ அந்த மாதிரி வைங்க இதே அளவு தான் மூணு வருஷம் நாலு வருஷ கண்டு அஞ்சு வருஷ கண்டுகளுக்கு அதாவது பெரிய கண்டுகளுக்கு இதே அளவு நீங்கள் வச்சிங்கன்னா போதும் இதோட அளவை வந்து சம பங்காக பிரித்து வருஷத்தில் நீங்கள் ரெண்டு முறை வைக்கணும் அதாவது எந்தெந்த மாதங்கள் நீங்கள் வைக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ மார்கழி தை அதில் ஒரு டைமும் ஆணி ஆடி அதில் ஒரு டைமும் வைங்க இது வச்சதுக்கு அப்புறமா ஒரு முப்பதுலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழித்து தென்னை நுண்சத்து உரம் அதை வந்து ம ஒவ்வொரு மரத்துக்கும் ஒரு கிலோ வீதம் வைங்க இந்த உரங்களை வந்து நீங்கள் எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா அதாவது ஒரு வருஷ கண்டோ ரெண்டு வருஷ கண்டோ அது எத்தனை வருஷ கண்டாக இருக்கட்டும் அதுக்கு நீங்கள் எப்படி வைக்கணும் அப்படின்னா மரத்தை சுற்றி அஞ்சடி தூரத்தில் இதை இதை வச்சுட்டு மண்ணை நல்லா கிளறி விட்டு உடனே வந்து தண்ணி பாய்ச்சிருங்க நம்ம இப்படி முறையாக உரம் வைக்கிறதுனால என்னெல்லாம் உங்களுக்கு பயன்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னா குறும்ப வந்து உதிராது காய் ஒல்லியாக காய்க்குதுன்னு சொல்லுவாங்க அதேமாதிரி காய்களில் வெடிப்பு உழுகுது அதுமாதிரி நீள வடிவாக இருக்கும் வெற்று காய்களாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பிரச்சனையெல்லாம் குறைஞ்சிரும் வருஷத்துக்கு உங்களுக்கு நூற்றம்பதுலேருந்து இரநூறு தேங்காய்கள் வரைக்கும் கண்டிப்பாக மகசூல் கிடைக்கும் நீங்கள் இந்த முறைகளை பின்பற்றி பாருங்கள் நன்றி வணக்கம்